സോ നമ്മൾ റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സസിനെ കുറിച്ച് നോക്കിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ സ്ട്രെസ്സസ് വീലോട് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ അത് തന്നെ ഡെയിലി വേരിയേഷനും സീസണൽ വേരിയേഷനും കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതുണ്ട് ഡെയിലി വേരിയേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ്സ് സീസണൽ വേരിയേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ സ്ട്രെസ്സ് എന്നും പറയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ട്രെസ്സസുകളൊക്കെ വേറെ രീതിയിലും ഉണ്ടാകും അതായത് വോളിമെട്രിക് ചേഞ്ചസ് കാരണം അതായത് ഇപ്പം താഴെയുള്ള സബ് ഗ്രേഡിൽ അതിൻ്റെ വോളിയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചും ചേഞ്ച് ഉണ്ടായാൽ എന്തെങ്കിലും സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ അതിന് മുകളിലുള്ള കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ലെയർ അതിനനുസരിച്ച് ബെൻഡാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് സ്ട്രെസ്സസ് വരാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ട്രെസ്സസുകളും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സസാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് സ്ട്രെസ്സസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രെസ്സുകളെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് പറയുന്നത് അപ്പം വെസ്റ്റേ വെസ്റ്റേർ ഗാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഈ സ്ട്രെസ്സസ് റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റിലെ സ്ട്രെസ്സസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ വെസ്റ്റേർ ഗാർഡ്സ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇയാളുടെ ഒരു അനാലിസ് പ്രകാരം റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റിനെ ഒരു തിൻ ഇലാസ്റ്റിക് പ്ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു തിൻ ഇലാസ്റ്റിക് പ്ലേറ്റ് ഒരു സോയിൽ സബ് ഗ്രേഡിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സോയിൽ സബ് ഗ്രേഡിനെ ഒരു ഡെൻസ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടാണ് അയാൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ അയാൾ അയാളുടെ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ഈ സബ് ഗ്രേഡ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അപ്വാർഡ് റിയാക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ സ്ലാബിലൂടെ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകും ആ ഡിഫ്ലക്ഷന് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്വാർഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ സബ് ഗ്രേഡ് റിയാക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് അപ്വാർഡ് റിയാക്ഷൻ പി ആണെങ്കിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡെൽറ്റ ആണെങ്കിൽ പി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഡെൽറ്റ എന്നുള്ളൊരു ഇനീഷ്യൽ കൺസെപ്റ്റിൽ വെച്ച് കൺസെപ്റ്റിലാണ് അത് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ പി ബൈ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ ആ കോൺസ്റ്റൻ്റിൻ്റെ പേരാണ് മോഡുലസ് ഓഫ് സബ് ഗ്രേഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് മോഡുലസ് ഓഫ് സബ് ഗ്രേഡ് റിയാക്ഷൻ സോയിലിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നതാണ് മോഡുലസ് ഓഫ് സബ് ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായാലും ഒരു സോയിലാണ് സോയിലിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സബ് ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോയിലിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മോഡുലസ് ഓഫ് സബ് ഗ്രേഡ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ശരിക്കും മോഡൽസ് ഓഫ് സബ്ഗ്രേഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് ആക്ച്വലി കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറും സെൻറ്റി പെർ സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂടെ കൂടി ചേർന്നതാണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആകുന്നത് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കാൻ ഒരു സോയിലിൽ എത്ര പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യണം എത്ര ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് യൂണിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലോഡ് എത്ര ലോഡ് വേണം എത്ര പ്രഷർ വേണം അതാണ് മോഡുലസ് ഓഫ് സബ് ഗ്രേഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് പ്ലേറ്റ് ലോഡ് ടെസ്റ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ജി ടിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ് ലോഡ് ടെസ്റ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മോഡുലസ് ഓഫ് സബ് ഗ്രേഡ് റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ സർക്കുലർ പ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പ്ലേറ്റ് ലോഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ റോഡിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ ഹൈവേ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ പ്ലേറ്റ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ പ്ലേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യും പ്ലേറ്റ് ലോഡ് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഒരു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ഷനാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ
എന്നിട്ട് ആ പ്ലേറ്റിൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് താഴെയുള്ള സബ് ഗ്രേഡിന് ഒരു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യണം അതാണ് മോഡലോസ് ഓഫ് സബ് ഗ്രേഡ് റിയാക്ഷൻ അതിൽ ആ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏരിയ ആണ് ആ ഏരിയ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ഡിഫ്ലക്ഷൻ വേണം ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കിലോഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കിലോഗ്രാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെസ്റ്റേർ ഗാർഡ് അനാലിസിസിൽ ഈ മോഡൽസ് ഓഫ് സബ്ഗ്രേഡ് റിയാക്ഷൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിലെ സ്ട്രെസ്സസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റേഡിയസ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് സ്റ്റിപ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ടേം പറയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഇക്വാലൻ റേഡിയസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതോ അതോടൊപ്പം ത്രീ ക്രിറ്റിക്കൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് വീൽ ലോഡിങ് അപ്പം മോഡൽസ് ഓഫ് സബ് ഗ്രേഡ് റിയാക്ഷൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ റേഡിയസ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് സ്റ്റിഫ്നെസ് ദെൻ ഇക്വാലൻ റേഡിയസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് സെക്ഷൻ ദെൻ ത്രീ ക്രിറ്റിക്കൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് വീൽ ലോഡിങ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് വെസ്റ്റേ ഗാർഡ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ അനാലിസിസ് റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റ് സ്ട്രെസ് അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതിലിപ്പോൾ മോട്ടോസ് ഓഫ് സബ്ജക്ട് റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ദൻ പിന്നെ വരുന്നത് എന്നാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് സ്റ്റിഫ്നെസ് റേഡിയസ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് സ്റ്റിഫ്നെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ റിജിഡ് പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺക്രീറ്റ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഈ കോൺക്രീറ്റിന് എന്തുണ്ട് ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ സ്റ്റിഫ്നെസ് കാരണം എന്ത് ചെയ്യും അതിനൊരു ഫ്ലക്ചറൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവും ആ ബെൻഡിങ്ങിന് അത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് പുറമേ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോയിലിൻ്റെ മുകളിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സബ് ഗ്രേഡിൻ്റെ മുകളിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം കോൺക്രീറ്റ് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ് കാരണം ഒരു ഫ്ലക്ഷറൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് കാണിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സബ് ഗ്രേഡ് താഴെയുള്ള സോയിൽ സബ് ഗ്രേഡ് അതിനൊരു അഡീഷണൽ സ്റ്റിഫ്നെസ് ഈ കോൺക്രീറ്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ മൊത്തം സ്റ്റിഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്വന്തത്തിലുള്ള സ്വയമുള്ള സ്റ്റിഫ്നെസ് പ്ലസ് അതിന് അതിന് ഈ ഒരു താഴെയുള്ള സബ് ഗ്രേഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിഫ്നെസ് കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അപ്പം അതാണ് അതിന് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ആ സ്റ്റിഫ്നെസ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് റിലേറ്റീവ് സ്റ്റിഫ്നെസ് മേഡിസ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് സ്റ്റിഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ റേഡിയസ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് സ്റ്റിഫ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് സ്റ്റിഫ്നെസ് എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലാബിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സബ് ഗ്രേഡ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രഷർ ഡിഫോമിനേഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെസ്റ്റേ ഗാർഡ് ഈ റേഡിയസ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് സ്റ്റിഫ്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് എൽ എസ് ഈഗൽ ടു എച്ച് ബി ബൈ ട്വൽ കെ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ന്യൂ സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ അത് എല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് സ്റ്റിഫ്നെസ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ യൂണിറ്റ് നോക്കണം സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലാബ് തിക്നെസ് ആണ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡൽസ് ഓഫ് ഇലാസിറ്റി ഓഫ് സിവൻ കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിസൺസ് റേഷ്യോ ഫോർ കോൺക്രീറ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ആയിട്ടാണ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ പോയിസൺസ് റേഷ്യോ വരാറ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ സബ് ഗ്രേഡ് മോഡൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽസ് ഓഫ് സബ് ഗ്രേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് സോ ഈ ക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ റേഡിയസ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് റിലേറ്റീവ് സ്റ്റിഫ്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത പേജിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് സ്റ്റിഫ്നെസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ തേക്ക് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് യൂസിങ് ദ ഡാറ്റ
ഓക്കെ അപ്പം മൂന്ന് ടിപ്പിക്കൽ ലൊക്കേഷനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇൻറ്റീരിയർ എഡ്ജ് കോണർ ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ലൊക്കേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇൻറ്റീരിയർ ലോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ വെൻ ദ ലോഡ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ദ സ്ലാബ് സർവീസ് അറ്റ് എനി പ്ലേസ് റിമോട്ട് ഫ്രം ആൾ എഡ്ജസ് എഡ്ജിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വിട്ടിട്ടുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ പോർഷനിലാണ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഇൻറ്റീരിയർ ലോഡിങ് കേസ് ആയിട്ട് എടുക്കും അതിന് ലോഡ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ ആൻ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ സ്ലാബ് അറ്റ് എനി പ്ലേസ് റിമോട്ട് ഫ്രം ദ കോണേഴ്സ് കോണേഴ്സിൽ നിന്ന് റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജുകളിലാണ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് എഡ്ജ് ലോഡിങ് ആയിട്ട് എടുക്കും ദെൻ കോർണർ പിന്നെ ഉള്ളത് കോർണർ ലോഡിങ് ആണ് കോർണർ ലോഡിങ് എപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ കോ ഒരു കോർണർ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ആ കോർണർ എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഒരു ബൈസെക്ടർ വരച്ചാൽ ആ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ബൈസെക്ടറിലാണ് അതായത് വെൻ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ലോഡ് അപ്ലൈഡ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ദ കോർണർ ആംഗിൾ ഫോംഡ് ബൈ ടു ഇൻ്റർസെക്ടിങ് എഡ്ജസ് ഓഫ് ദ സ്ലാബ് and the loaded area is at the corner touching the two corner edge it is called corner loading that is load in edu load eduthal adinu or center undayirikkum aa center act cheynathu ee corner inde bisector lum adodoppu thenne load act cheyunna area nu parayunnathu a corner lulla aa area il aanengil ലോഡ് ഏരിയ ഈസ് അറ്റ് ദ കോർണർ ടച്ചിങ് ദ ടു കോർണർ എഡ്ജ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ കോർണർ ലോഡ് എന്നും പറയും ഈ മൂന്ന് ലൊക്കേഷൻസാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് അനാലിസിസിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ പിന്നെ ഉള്ളൊരു ടേമാണ് ഇക്കാലൻ റേഡിയസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഇക്കാലൻ റേഡിയസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് സെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം സ്ലാബിൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം ബെൻഡ് ചെയ്യും ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യും സോ മാക്സിമം ബെൻറ്റി മൊമെൻറ്റൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയസിലെ പോയിൻറ്റ് ലോഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിലായിരിക്കും മാക്സിമം ബെൻറ്റി മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക അത് ഓരോ ലോഡിൻ്റെ ടൈപ്പിനനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ബെൻറ്റി മൊമെൻറ്റിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബെൻറ്റി മൊമെൻറ്റിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലാബിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ ആണ് ബെൻറ്റി മൊമെൻറ്റിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം സ്ലാബിൻ്റെ സെക്ഷണൽ ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഈ ബെൻറ്റി മൊമെൻറ്റിനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്ലാബിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാബിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഏത് സെക്ഷനിൽ എത്ര സെക്ഷണൽ ഏരിയ ആണ് ഈ ബെൻറ്റി മൊമെൻറ്റിനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇക്വാലൻ റേഡിയസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റിങ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വെസ്റ്റേഡ് ഗാർഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്വേഷനാണ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് എച്ച് എന്ന് പറയും സോ ആ ഇക്വേഷനിൽ ബി ആണ് ഇക്വാലൻ റേഡിയസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് സെക്ഷൻ എൻ്റെ ലെറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് വീൽ ലോഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റേഡിയസ് ഓഫ് വീൽ ലോഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വീലിൽ കൂടെയാണ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീലിൽ കൂടെ ലോഡ് സർഫേസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടാക്ട് ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഏരിയയിലൂടെ ആണ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വീലും റോഡും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കുലർ ഏരിയ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ആ കോണ്ടാക്ട് ഏരിയനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സർക്കുലർ ഏരിയയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിന് അതായത് ഒരു ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കുലർ ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആ കോണ്ടാക്ട് ഏരിയക്ക് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സർക്കുലർ ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യുക സാ സർക്കുലർ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത സർക്കുലർ ഏരിയൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണോ അതാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് വീൽ ലോഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കോണ്ടാക്ട് ഏരിയ പത
ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പം മുമ്പ് കണ്ട ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എ ലെസ് ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഫോർ എച്ച് ആണെങ്കിലാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഞാൻ നേരത്തെ തിരിച്ചാണെങ്കിലോ എ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഫോർ എച്ച് ആണെങ്കിലോ ആ കേസിൽ നമ്മൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബിയുടെ വാല്യൂ എന്തിന് ഈക്വലായിരിക്കും റേഡിയസ് ഓഫ് ഈ ലോഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് ഈക്വലായിരിക്കും ഓക്കെ സോ അതാണ് റേഡി ഇക്വാലൻ റേഡിയസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് സെക്ഷൻ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അത് കഴിഞ്ഞൊരു ഡയറക്റ്റർ പ്രോബ്ലം അതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൂടെ നോക്കാം സോ അതിൽ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ വൈഹായിട്ട് പഠിക്കണം അതോടൊപ്പം ഇക്വേഷനിൽ ഓരോ ടേംസും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ല ഇക്വേഷൻ അല്ല യൂണിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പാടില്ല അതേ യൂണിറ്റ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി വെസ്റ്റാർ ഗാർഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബേസിക്കലി മൂന്ന് ടൈപ്പ് സ്ട്രെസ് ആണല്ലോ വീൽ ലോഡ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡെയിലി വേരിയേഷനും സീസണൽ വേരിയേഷനും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വീൽ ലോഡ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് വെസ്റ്റാർ ഗാർഡ്സ് തിയറി പ്രകാരം എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അതെ വെസ്റ്റർ ഗാർഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് വീൽ ലോഡ് സ്ട്രെസ് കാണാൻ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ മീൻസ് മൂന്ന് ലൊക്കേഷന് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഇൻറ്റീരിയർ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഡ്ജിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ കോർണർ സ്ട്രെസ് കാണാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ എസ് ഐ ഇൻറ്റീരിയർ സ്ട്രെസ് എസ് ഇ എഡ്ജ് സ്ട്രെസ് എസ് സി കോർണർ സ്ട്രെസ് ഓക്കെ സോ അതിൽ ഇക്വേഷൻസ് അതിൽ ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇക്വേഷൻസിലുള്ള ടേംസ് കുറേ ടേംസ് മുമ്പ് മുന്നേ പറഞ്ഞ ടേംസ് ആണ് സോ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സും ശ്രദ്ധിക്കണം സോ അത് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കിട്ടുന്നത് കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് ദെൻ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം വരുന്നുണ്ട് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീൽ ലോഡാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വീൽ ലോഡിൻ കിലോഗ്രാം ആണ് നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ കോർണർ ലോഡിൻ്റെ കേസ് എടുത്താൽ വീൽ ലോഡിൽ കോർണർ ഏരിയയിൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു വീൽ ലോഡിൻ്റെ കേസിൽ കോർണറിൽ എവിടെയാണ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുക ടോപ്പ് സൈഡിലാണ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുക അതായത് ഇപ്പം ഒരു സ്ലാബ് എടുത്ത് ഓക്കെ വീൽ ലോഡ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ഡീഫോമേഷൻ ആണ് ഞാൻ അവിടെ കുറച്ചൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലേക്കായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡീഫോമേഷൻ വരാം അതായത് ഇൻറ്റീരിയർ പോർഷൻ എടുത്താൽ താഴോട്ട് കുഴിയും എഡ്ജ് പോർഷൻ എടുത്താലും താഴോട്ട് കുഴിയും ബട്ട് കോർണേഴ്സ് എടുത്താൽ മുകളിലോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡീഫോമബിൾ ഷേപ്പ് ഡിഫോംഡ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പം ഈ കോർണർ സ്ട്രെസ് കാരണം കോർണർ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും കോർണർ ലോഡ് കാരണം അപ്പോൾ ഈ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഫ്ലക്ഷറൽ സ്ട്രെങ്ത്തിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്ലാബിൻ്റെ ഫ്ലക്ഷറൽ സ്ട്രെങ്ത്തിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ ടോപ്പ് റീജിയണിൽ കോർണറിൽ ഒരു ക്രാക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവും സ്ട്രെസ് സ്ട്രെങ്ത്തിനേക്കാളും കൂടുമ്പോഴാണല്ലോ ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൻ്റെ കോർണറിലെ ഡയഗണലിൻ്റെ അക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു കോർണർ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബൈസെക്ടറാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബൈസെക്ടറിന് ബൈസെക്ടറിന് അലോങ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷനിലായിരിക്കും ഈ ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവുക അതായത് അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു ലൈനിലായിരിക്കും മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അതായത് അവിടെ എക്സ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാക്സിമം സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ 
ലൊക്കേഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ വീൽ ലോഡ് അറ്റ് കോണർ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് അറൗണ്ട് ദി ലോഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഒക്യൂസ് അറ്റ് സം ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് അലോങ് ദി ഡയഗൺ കോർണർ ലോഡിങ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന മാക്സിമം സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എക്സ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് റൂട്ട് എ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് ആ ഫിഗറിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കോർണറിൽ നിന്ന് മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം മെപ്പാക്സ് ഓഫ് സ്ലാബ് കോണർ ടു സെക്ഷൻ ഓഫ് മാക്സിമം സ്ട്രെസ് അലോങ് ദ കോണർ ബൈ സെക്ടർ ഓർ ഡയഗണൽ നിങ്ങൾ കോണർ സ്ട്രെസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ക്രാക്ക് ഗൂഗിളിൽ ഇമേജ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ അതിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ലൈനിലായിരിക്കും ക്രാക്ക്സ് അതിലുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ അതിൽ ക്രാക്കിൻ റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ഫാഷനിലായിരിക്കും ക്രാക്ക്സ് അങ്ങനത്തെ ഇമേജസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വീൽ ലോഡ് സ്ട്രെസ്സസ് കാണുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വീൽ ലോഡ് സ്ട്രെസ്സിനെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ് ഇൻ ദ ഡാറ്റ ബിലോ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വീൽ ലോഡ് സ്ട്രെസ്സസ് അറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ എഡ്ജ് കോർണർ റീജൻ ഓഫ് എ കോ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് യൂസിങ് മെസ്റ്റർ ഗാർഡ് സ്ട്രെസ് ഇക്വേഷൻ also determine the probable location where the crack is likely to develop due to corner loading appo wheel load stresses kaanam adodappan thanne corner loading kaaranam undaguna crack adinde location evadiya annulladum kandupidikkanam appo wheel load thannittund modulus of velocity pavement thickness voisance ratio modulus of subgate reaction radius of contact area alle radius of wheel load distribution ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇൻഡിയ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏതൊക്കെ ടേംസ് വരുന്നുണ്ട് വീൽ ലോഡ് വീൽ ലോഡ് വരുന്നുണ്ട് എച്ച് വരുന്നുണ്ട് എൽ വരുന്നുണ്ട് ബി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലും ബി ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ റെഡ്യൂസ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് സ്റ്റിഫ്നസ് അത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം അതിന് വേണ്ട ഡാറ്റാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് റെഡ്യൂസ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് സ്റ്റിഫ്നസ് കിട്ടും ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ ഇക്വാലൻ റേഡിയസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് സെക്ഷൻ കാണണം അതായത് ബി കാണും ബി കാണണമെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് വെൻ എ ലെസ് ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഫോർ എച്ച് ആകുമ്പോഴാണ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം എ ലെസ് ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഫോർ എച്ച് ആണോ എന്ന് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എ ബൈ എച്ച് ലെസ് ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഫോർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എയും അറിയാം എ എന്ന് വെച്ചാൽ റെഡിയസ് ഓഫ് ഫീൽ ലോഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എച്ച് തിക്നെസ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഫോറിനേക്കാളും കുറവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ആ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാലൻ റേഡിയസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് സെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ അതൊക്കെ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഇൻ ഇൻറ്റീരിയർ എസ് ഐ നമുക്ക് കിട്ടും കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ എത്ര സ്ട്രെസ് എന്നുള്ളത് കിട്ടും ദെൻ എഡ്ജിലെ സ്ട്രെസ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ അവസാനം കോർണറിലെ സ്ട്രെസ് ത്രീ പി ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ വൺ മൈനസ് എ റൂ ടു ബൈ എൽ ഓൾ റൈസ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അതും കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ കോർണർ ക്രാക്കിൻ്റെ കോർണറിലോട്ട് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ക്രാക്കിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കാണണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എക്സ് സിക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് റൂട്ട് എ എൽ അപ്പോൾ അപ്പെക്സിൽ നിന്ന് അത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും ക്രാക്കിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അതായത് എയ്റ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും ക്രാക്കിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന